ஆய் ஜான்சி எப்படி சுலபமாக ஒரு நிமிடத்தில் கரும்பை உரிப்பது ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது பொங்கல் ஸ்பெஷல் பதிவு அனைவருக்கும் என் இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள் இப்போ இந்த வீடியோல நம்ம ரெண்டு விஷயத்த பார்க்க போறோம் ஒண்ணு எப்படி ரொம்ப ஈஸியா ஒரு நிமிஷத்துல கரும்ப உரிக்கிறது அப்படின்னு பார்க்க போறோம் இன்னொரு விஷயம் எப்படி கரும்பு சாப்பிட்டா குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிக்காம இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்க போறோம் இப்ப நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம் அதுக்கு முன்னால நம்ம சேனல் லாஸ்ட் சான்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அப்படியே பக்கத்துல இருக்க அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க பொதுவா நம்ம கரும்ப பல்லுல வச்சு கடிச்சு இழுப்போம் நமக்கு பல்லு கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆயிருந்ததுன்னா அந்த மாதிரி செய்யறது சிரமமா இருக்கும் அதே போல நம்ம குழந்தைங்களுக்கு இந்த மெத்தட்ல உரிச்சு கொடுத்தோம்னா எச்சில் வந்து கரும்புல படும் சோ அப்படி இல்லாம ஹைஜீனிக்கா எப்படி கரும்ப உரிக்கிறதுன்னு பாக்கலாம் யூஸ்வலா நம்ம அப்படி உரிக்கணும் அப்படின்னா கத்திய வச்சு உரிப்போம் இப்ப கத்தியும் இல்லாம நம்ம உரிக்க போறோம் அதே போல சில பேர் இதை வச்சு சுரண்டுவாங்க ஆனா அது அவ்வளவு எஃபெக்டிவா போகாது இது ரெண்டுமே இல்லாம ஒரு ஈஸி மெத்தட் இருக்கு இப்ப நான் எப்படின்னு சொல்றேன் பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு துணி எடுத்துக்கோங்க துணி எடுத்து கையில நீங்க நல்லா சுத்திக்கோங்க இந்த அளவுக்கு சுத்திட்டா போதும் இப்போ இந்த மாதிரி கட்டர் கிட்டத்தட்ட எல்லா வீட்லயுமே இருக்கும் இது வேலை கம்மியா தான் இருக்கும் பாத்திர கடையிலேயே கிடைக்கும் இந்த மாதிரி கட்டர்ல நம்ம கரும்ப ரொம்ப ஈஸியா பீல் பண்ணிட முடியும் இனி இதை எப்படி பீல் பண்றதுன்னு நம்ம பாக்கலாம் ஜஸ்ட் நீங்க கரும்பு எடுத்துக்கோங்க ஏன் கையில நான் இப்படி துணி சுத்த சொன்னேன் அப்படின்னா கையில கொஞ்சம் ஏமாந்தா சீவிரும் அதுக்காக தான் இப்படி சேஃப்டிக்காக நம்ம துணி சுத்திக்கிறது இதோட திக்னஸ் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி இந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு லீவர் கொடுத்துருப்பாங்க அதை வச்சு நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவு செட் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் நீங்க கரும்ப வச்சு இப்படி இழுத்தாலே போதும் உங்களுக்கு ஈஸியா அது சீவிரும் இப்ப பாருங்க பாருங்க ஒரே இதுல நீளமா வந்துருச்சு இப்படி எடுத்தீங்கன்னா டோட்டலாவே புல் கரும்பு வந்துடும் ரொம்பவும் அடிபடாது அதாவது ரொம்ப ஊன் வந்து தோலோட போகாது ஏன்னா நம்ம இந்த திக்னஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளவு திக் வேணுமோ அவ்வளவு திக் நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா கொஞ்சமா போய்க்கும் அல்லது உங்களால ரொம்ப ஹார்டா இருக்கு அப்படின்னா கொஞ்சம் இத அகல அதிகமா வச்சுக்கணும் அவ்வளவுதான் இப்ப நான் சீவி காட்டுறேன் பாருங்க உங்களுக்கு நல்ல ட்ரைனிங் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த கையில சுத்தி இருக்க துணி கூட தேவையில்லை பட் பிகினர் வந்து இப்படி துணி சுத்திட்டு செய்யுங்க அப்புறம் அக்கா சொன்னாங்க எனக்கு கை கட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி நீங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணக்கூடாது இப்ப அவ்வளவுதாங்க பாருங்க கரும்ப நம்ம ரொம்ப சூப்பரா ஒரு நிமிஷத்துல தோலை சீவிட்டோம் இப்ப இதை எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்றதுன்னா இந்த சைட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு லீவர் இருக்கும் இதை லூஸ் பண்ணி விட்டு நீங்க இது எந்த பொசிஷன்ல வேணுமோ அந்த பொசிஷன்ல வச்சுக்கலாம் டைட்டா வேணா டைட்டா வச்சுக்கலாம் இல்ல நீங்க லூசா வேணும்னா இப்படி லூசா விரிச்சு வச்சு அதே பொசிஷன்ல நீங்க இதை டைட் வச்சீங்கன்னா அதே மாதிரி நின்றுக்கும் சோ இந்த மாதிரி உங்கள்ட்ட இல்லைன்னா கூட ஒண்ணு வாங்கிக்கோங்க எஸ்பெஷலி கரும்புக்கு மட்டும் இல்ல எல்லா வெஜிடபிள்ஸ்க்குமே உங்களுக்கு இது யூஸ் ஆகும் மேக்சிமம் எல்லா வீட்லயுமே இது வச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்ப இன்னொரு துண்டு நான் கரும்ப இதே மெத்தட்ல சீவிரம் பாருங்க யூஸ்வலா கரும்பு புது கரும்பா இருந்தா சீவறது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் அதே போல மேல உள்ள கரும்பும் ஈஸியா இருக்கும் அடி கரும்பு சீவம் போது கொஞ்சம் டிஃபிகல்டா இருக்கும் கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணி நம்ம சீவ வேண்டி இருக்கும் இப்ப நான் சீவறது வந்து அடி கரும்பு இப்ப நான் இதையும் சீவறேன் பாருங்க இப்படியே நம்ம சீவ வேண்டியதான் பாருங்க இது அப்படியே அழகா இந்த பக்கம் வந்துருச்சு இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா கரும்பு நமக்கு சிக்கிட்டு இருக்கு இப்படி லைட்டா இப்படி இழுக்கும் போதே நமக்கு டோட்டலா மேல வரைக்குமே அப்படியே கலண்டு வந்துடும் அதாவது ஒரு நிமிஷத்திலேயே மேல வரைக்கும் உரிச்சு எடுத்துடலாம் இப்ப உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அடி கரும்பா இருந்தா கூட நமக்கு இந்த மாதிரி வந்துடும் இந்த இடத்துல கனவு கெட்டியா இருக்கும் போது அந்த இடத்துல ஸ்டாப் ஆயிரும் சோ இந்த சைடு நம்ம வந்து அப்படியே திருப்பி வச்சு இன்னொரு வாட்டி நம்ம சிவி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி செஞ்சோம்னா ரொம்ப ஹைஜீனிக்கா இருக்கும் வீட்டுல யாருக்கு வேணாலும் நம்ம இந்த மாதிரி உரிச்சு கொடுக்க முடியும் குழந்தைங்களுக்கும் உரிச்சு கொடுக்கலாம் அதே போல பல்லு இல்லாத தாத்தா பாட்டிக்கும் இதே மெத்தட்ல நம்ம உரிச்சு கொடுக்கலாம் வாயில வச்சு உரிச்சோம் ரொம்ப எச்சில்லாம் ஆயிடுச்சு அந்த மாதிரியான கம்ப்ளைண்ட் இருக்காது அந்த மாதிரி பிரச்சனையும் வராது இப்ப அந்த மாதிரி உரிச்சு கொடுக்கும் போது நமக்கு சளி இருந்ததுன்னா இன்னொருத்தருக்கு பரவருக்கு வாய்ப்பு இருக்கு பட் இந்த மெத்தட்ல நீங்க உரிக்கும் போது எந்த பிரச்சனையுமே வராது ஏன்னா நம்ம வ
சோ ஒரு ஜெல்ல கரும்பா இருந்தா கூட நீங்க இந்த மெத்தட்ல ஒரு நிமிஷத்துல தோல் உரிச்சிட முடியும் ஹைஜீனிக்கா அது மட்டும் இல்ல இந்த கட்டர்லயே நீங்க கரும்ப கட் பண்றதுனா கூட சின்ன சின்ன பீஸா ஈஸியா கட் பண்ணிக்க முடியும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க திக்னஸ் மட்டும் அதிகப்படுத்திட்டீங்கன்னா யூஸ்வலா கத்தியில அருவாள் மனையில எல்லாம் கட் பண்ணா கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் இதுல கஷ்டம் இல்லாம நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் சோ இப்படி வச்சு இதை நம்ம கட் பண்ணோம்னா ஈஸியா கட் ஆகி வரும் இப்படி துண்டு துண்டா போட்டு எடுத்து நம்ம குழந்தைங்களுக்கு சாப்பிட கொடுக்கலாம் அவங்க சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியா இருக்கும் சோ உங்களுக்கு என்ன சைஸ் வேணுமோ அந்த சைஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இந்த கட்டரில் நீங்க கட் பண்ணி எடுத்து கொடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நீல் நீளமா நமக்கு இதுல கிடைச்சிக்கும் பாத்தீங்கன்னா பாருங்க இந்த மாதிரி நமக்கு இதுலயே ஈஸியா கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியா இருக்கும் இப்ப அடுத்ததா நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கரும்பு கொடுத்தா எப்படி சளி பிடிக்காம கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பாக்கலாம் அடுப்பத்த வச்சுட்டு அந்த கரும்பு எடுத்து மேல வச்சு லேசா வாட்டிக்குங்க கொஞ்சம் சூடானா போதும் ரொம்ப ஓவர் ஹீட் ஆக வேண்டியது இல்ல இப்படி நல்லா வாட்டி எடுத்து அதுக்கப்புறமா தோலை உரிச்சு சாப்பிட்டா சளி இருமலுக்கு எதுவுமே பண்ணாது ஆனா ஒரு விஷயம் இதுல கரும்போடைய டேஸ்ட் கொஞ்சம் குறையும் அதே போல உள்ள இருக்கிற ஜூஸ் கண்டும் குறையும் அது குறையதான் செய்யும் சோ சளி இருமல் பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும் இந்த மெத்தட நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கீங்க அவ்வளவுதாங்க இந்த மெத்தட்ல நீங்க கரும்பு கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கும் ஒண்ணும் பண்ணாது அதே போல ஹைஜீனிக்கா ஈஸியா நம்ம தோலை உரிச்சிடலாம் சோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் போட்டு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனல் ஆஸ் சான்சியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ ஆஸ் சான்சியை கேளுங்கள் கமெண்டில் கேட்கப்படும் உங்கள் சந்தேகங்களுக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோக்களில் விரிவான விளக்கங்கள் தரப்படும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிட்டு ஷேர் பண்ணிட்டு மறக்காம ஆஸ்ட் ஜான்சி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க நன்றி